வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு ஜாலியான ரிலாக்ஸிங்கான ஒரு வ்ளாக் வந்து பார்க்கலாங்க நாங்கள் ஃபோர் டேஸ் அண்ட் த்ரீ நைட்ஸ் மாதிரி மேகாலயா வந்து ஒரு டூர் மாதிரி பேக்கேஜ் புக் பண்ணி போயிருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டே நாங்கள் எப்படி எல்லாம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் எப்படி போகணும் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ட்ரிப் மோட் ஸ்டார்ட் ஆனால் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது காலையில் மூணு மணிக்கு நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம் கேப் புக் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து நாங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகலாம் இப்போ ஃப்ளைட் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் நாங்கள் ஏர்போர்ட் ரீச் ஆகிட்டோம் உள்ளே போய் செக்யூரிட்டி அப்புறம் மற்ற அந்த செக்இன் அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் இப்போ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ளைட் ட்ராவல் கைடுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலான்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃப்ளைட் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு தான் வந்து ஃப்ளைட் கிளம்பிச்சு டேக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு மேலேருந்து சென்னை டாப் வியூ பாருங்க நாங்கள் வந்து கவுஹாத்தி ரீச் ஆனது ஒரு நைன் டுவெண்ட்டிக்கு காலையில் ரீச் ஆனோம் இது வந்து கவுஹாத்தியோட டாப் வியூ நிறைய அந்த ரைஸ் கல்டிவேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை அதனால தான் அந்த கலர்ஸ் கலர்லாம் அப்படி தெரியுது ஹார்வெஸ்டிங் முடிச்சனால இப்போ லேண்டிங் ஆயாச்சு இது கவுஹாத்தி ஏர்போர்ட் நாங்கள் இந்த டூர் வந்து பேக்கேஜ் மூலமாக தான் வந்து புக் பண்ணியிருந்தோம் நான் ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் கீழே டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ எது நான் போட்டுறனோ அதுக்கு கீழே உங்களுக்கு நான் வந்து ஃபுல்லாகவே பட்ஜெட்டோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன் இது வந்து எந்த பேக்கேஜில் நாங்கள் புக் பண்ணேன் எவ்வளோ செலவாச்சு ஒவ்வொரு நாளுக்கும் என்னென்ன செலவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து நாங்கள் இப்போ ஷில்லாங் வந்து போயிட்டுருக்கோம் எங்களுக்கு கேப் டிரைவர் வந்து பிக் பண்ணிட்டாங்க அந்த பேக்கேஜ் புக் பண்ணனால அவங்களே பிக் பண்ணிட்டாங்க போகிற வழியில் ஆலு பரோத்தா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வாழைப்பழம் அப்புறம் வந்து இந்த பைனாப்பிள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே நிறைய விளையும் போல் இருக்குது ஸோ அதுதான் நிறையா வந்து விற்றுட்டுருந்தாங்க அங்கே என்ன வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் விற்றுட்டுருந்தாங்க இது பாருங்கள் குட்டி குட்டியான மிளகாய் அங்கெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன மிளகாய் இருக்குது அதோடய சைஸ் உங்களுக்கு நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் காந்தாரி மிளகான்னு சொல்லுவாங்க அதுவாக எனக்கு கரெக்டாக தெரியல பட் எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் இறங்கி நாங்கள் வந்து பனானாலாம் வாங்கினோம் அந்த வாழைப்பழம் வாங்கினால பரவாயில்ல எங்களுக்கு சாப்பாடு செட் ஆகாதனால இந்த வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டு தான் ஒரு மூணு நாள் உப்பேற்றினோமே இது வந்து ஏதோ பிக்கிள்ஸை ஊர்கான்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் பாட்டில்ஸில் அப்படியே போட்டு விற்றுட்டு இருந்தாங்க அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் லாங்குவேஜ் வந்து காசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாங்குவேஜில் பேசுகிறாங்க அவங்க பேசுகிற அந்த ஹிந்தியுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியும் அவருக்கு தெரிஞ்சனால ஏதோ வச்சு நாங்கள் அப்படியே சமாளிச்சுட்டு இருந்தோம் பட் அதுவே எங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியுது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது மேக்ஸிமம் வந்து அவங்க காசி லாங்குவேஜ் அதை தான் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நம்ம ஊர் சாப்பாட்டுக்கும் அந்த ஊர் சாப்பாட்டுக்கும் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வேரியேஷன் இருந்தது அங்கெல்லாம் சாதம்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி பருக்க பருக்கையாக இருக்குது ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இங்கே பாருங்கள் அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸே வந்து இது வந்து இது காசி ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி தான் எல்லா லேடிஸுமே இந்த மாதிரி தான் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க நான் கூட வந்து டே டூவில் உங்களுக்கு நான் போடுறேன் நான் இந்த காசி ட்ரெஸ் போட்ட மாதிரி ஒரு ஸ்னாப் வீடியோலாம் நான் போடுறேன் இது வந்து இது உருளைக்கிழங்கு வெரைட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ நாங்கள் அப்படியே ஷில்லாங் மேலே ஏற ஏற கிளைமேட் வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிது என்ன தான் வெயில் அடித்தாலும் அந்த சில்னஸ் வந்து நல்லா தெரிஞ்சுது இது போகிற வழியில் இந்த மாதிரி லேக்ஸ் நிறையா இருந்தது இது வந்து போரா பண்ணி லேக்குன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் டேம் வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது ஷில்லாங் போகிறப்பவே உமியம் லேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பாட்டு இங்கே வந்து போட்டிங் எல்லாமே இருக்குது போட்டிங்க்கு தனி சார்ஜு உள்ள என்ட்ரி ஃபீஸ்க்கு தனி சார்ஜ் உங்களுக்கு எல்லாம் என்ட்ரி ஃபீஸ்லாம் எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க உமியம் லேக் வந்து ஒரு நல்ல பெரிய ஒரு நேச்சுரல் லேக் தான் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது நான் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் நம்ம ஏற ஏற உமியம
அந்த போட்டிங் சார்ஜஸ்லாம் இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ அந்த உமியம் லேக்கை கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோ மாதிரி போடுறேன் அவ்வளோ ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு இதில் குட்டீஸ் விளையாடுறதுக்கு ஒரு குட்டி பார்க் இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்பாட்லேயுமே ஸ்கூல் எக்ஸ்கர்ஷனுக்கு நிறைய பேரை கூப்பிட்டு வந்திருந்தாங்க அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்ஜாய் பண்ணது பார்த்தா அப்படியே அந்த பழைய நினைவுகள் வந்து வந்துச்சு ஜாலியாக அந்த பின்னால் பாருங்க பஸ் பின்னால் ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் ஒரு மூணு மணி இருக்கோம் அந்த டைம் வந்து நாங்கள் ஷில்லாங் ரீச் ஆயாச்சு இப்போ நம்ம தங்க வேண்டிய ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டோம் அந்த ஹோட்டலில் வந்து முன்னால் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்ரீஸ் நிறையா வச்சுருந்தாங்க பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதனால் வீடியோ எடுத்திருக்கேன் இங்கே அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி ஆனாலே அப்படியே லைட்டாக அப்படி இருட்ட ஆரம்பிச்சிருது சன்செட்டே ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு ஆகிடுது அப்படியே டோட்டலாக அஞ்சு மணிக்கெலாம் ஃபுல்லாக இருட்ட ஆகிடுது சில்னஸ் வந்து அவ்வளோ பயங்கர சில்னஸ்ஸு தாங்க முடியாத அளவுக்கு ஊட்டி கொடைக்கானலை விட ஜாஸ்தி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஹோட்டல் நாங்கள் தங்கிற ஹோட்டல்னா போலீஸ் பஜார் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன அந்த ஷாப்பிங் ஏரியா போலீஸ் பஜார் அங்கே தான் வந்து இருக்குது நல்ல க்ரௌடடான ஏரியா அங்கே செக் இன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆறு மணிக்கே பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் சரி போலீஸ் பஜார் அந்த ஷாப்பிங் ஸ்ட்ரீட்க்கு போய் பார்க்கலாம் ஹோட்டல்லாம் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நாங்கள் பார்த்துட்டே போயிட்டுருந்தோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போலீஸ் பஜாருங்கிறது ஃபுல்லாகவே நம்ம ஊர் சென்னை டீ நகர் அந்த ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் எப்படி இருக்கும் க்ரௌடடாக அப்படியே ஃபுல்லாக ஷாப்பிங் ஏரியா அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அங்கே ஏதாவது நல்ல ஹோட்டல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போயிருந்தோம் அங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு ஷால் மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அங்கே ஷாப்பிங்னு பார்த்தா விண்டர் கிளாத்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி தான் நிறையா விற்றுட்டுருப்பாங்க அது போக அந்த பேம்பூவில் செஞ்ச அந்த ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸும் அந்த ஹேண்ட் பேக் அது மட்டும்தான் வந்து மெயினாக அங்கே இருக்குமே எல்லா கடையிலுமே அதை தான் வச்சுருப்பாங்க ஃபுல்லாக அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்க்கு அது தான் வந்து மெயினாக அங்கே வந்து ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டாக இருக்குது ஸோ அது அந்த ஸ்மெல்லே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அதெல்லாம் நாங்கள் சாஃப்ட் சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ அதனால் அது மாதிரி இருந்தது அப்படியே நாங்கள் வந்து அந்த போலீஸ் பஜாரில் ஒரு வெஜ் ஹோட்டலில் மித்தாஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஹோட்டல் எப்படியே கண்டுபிடிச்சி சாப்பிட்டோம் ஒரு வழியே சாப்பிட்டு இப்போ ரூம்க்கு வந்திருக்கோம் ரூம் டூர் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் பேக்கேஜ் புக் பண்ணியிருக்கனால அவங்களே ரூம் எல்லாமே வந்து புக் பண்ணிட்டாங்க நான் கூட நினச்சேன் பேக்கேஜில் பண்ணுறோமே ரூம் எப்படி இருக்கும்னு கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருந்தது ஆனால் ரூம் ரொம்ப பெருசாக நல்ல நீட்டாக இருந்தது கொஞ்சம் கூட அந்த ஸ்மெல் எதுவுமே இல்லை அவ்வளோ பக்காவாக இருந்தது உங்களுக்கு ரூம் பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு பாருங்கள் நாங்கள் எந்த ஹோட்டலில் தங்கணும்னு உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் போலீஸ் பஸ்ஸார் ஷாப்பிங் ஏரியாவில் நான் வாங்கின ரெண்டு ஷால் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு லைட் சிமெண்ட் கலர் மாதிரியும் ஒரு ப்ளூ கலர் ஷாலும் வாங்கியிருக்கேன் நல்லா வந்து குளிர் தாங்குற மாதிரி டிசைனும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து இப்போ காமிக்கிறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கீழே இருக்கிற ப்ளூ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரெண்டும் சேர்த்து நாங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கம்மி பண்ணாங்க டோட்டலாக சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஆச்சு 
அவ்வளோதான் நாம் நாளைக்கு டே டூவில் மேகாலயாவில் என்னென்ன பார்த்தோம் எங்கே போகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போது டே ஒனில் எடுத்த பெஸ்ட் பிக்சர்ஸ் எல்லாமே இப்போ உங்களுக்காக ஆட் பண்ணுறேன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ய